ప్రొసీజర్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా గురించి చూద్దాము ఇంకా దాని యొక్క ఆపరేషన్ చూద్దాం ఓకేనా లైక్ వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా మన బ్యాక్లో వస్తుంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా నా ఛానల్లో అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒక లైక్ మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మీకు రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అంటే దాని గురించి చెప్తాను ఇంకా మీకు జేఎన్ హెచ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావాలి ఇంకా జేఎన్ హెచ్ అప్డేట్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒకటి యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా జేఎన్ హెచ్ వాళ్ళ ఓకే ఓకే చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ఏ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఇంకా మనకి దాంట్లో ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాము ఇంకా చూడండి డిస్కస్ ఇన్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ప్రాపర్టీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రాలో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అంటే ఏంటి రిలేషన్ అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ రిలేషన్ అనే దాన్ని మనం టేబుల్ కూడా అంటాం రిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్ రిలేషన్ అనే దాన్ని మనం టేబుల్ కూడా అని పిలవచ్చు వన్ ఆర్ టూ టేబుల్స్ రిలేషన్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ ప్రొడ్యూస్ ద రిలేషన్ అవుట్పుట్ మనకి ఒకటి ఆర్ టూ టేబుల్స్ వన్ ఒకటైనా రెండైనా టేబుల్స్లో రిలేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టేబుల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేసిద్ది అవుట్పుట్ అనేది ఒక్క టేబుల్ రెండు టేబుల్స్ ఒక్క అవుట్పుట్ వచ్చిద్ది ఒక్క టేబుల్ వచ్చిద్ది చూడండి రిలేషన్ ఆల్జిబ్రా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ మనం టూ టేబుల్స్ నుంచి ఒక్క టేబుల్ని క్రియేట్ చేసేదాన్ని మనము ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అంటాము ఇక్కడ చూడండి రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా కంటైన్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్ మనకి రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అనేది ఎన్ని ఎన్ని ఆపరేషన్స్ ఒకటేమో సెట్ ఆపరేషన్స్ ఇంకోటేమో డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఆపరేషన్స్ అయినా ఆపరేటర్స్ అయినా అనొచ్చు సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ సెట్ ఆపరేషన్స్ చూద్దాం సెట్ ఆపరేషన్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి సెప్ ఆపరేషన్స్లో మనకి యూనియన్ ఉంది ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది డిఫరెన్స్ ఉంది ఇంకా కార్టీషియన్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైప్లో మనం సెట్ ఆపరేటర్స్ చూసాం ఆపరేషన్స్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్లో ఏమున్నాయి చూడండి డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ కూడా అనొచ్చు డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్లో మనకి సెలెక్షన్ ఉంది ఇంకోటేమో ప్రొజెక్షన్ ఉంది ఇంకోటేమో డివిజన్ ఉంది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు సెట్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సెట్ ఆపరేషన్స్ గురించి చూద్దాం సెట్ ఆపరేషన్స్లో యూనియన్ ఇంటర్సెక్షన్ డిఫరెన్స్ కార్టీషియన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫస్ట్ మనం యూనియన్ అంటే ఏంది దాని గురించి చెప్తాను చూడండి చూడండి యూనియన్ అంటే సింబల్ దీనికి యూనియన్కి యూ అనే సింబల్ ఓకేనా యూనియన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ డినేటెడ్ బై యూనియన్ ఈ సింబల్తో డినోట్ అయి ఉంటుంది యూనియన్ ఆపరేటర్ అనేది నెక్స్ట్ యూనియన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పర్ఫామ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిమిలర్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద వన్ రిజల్టెంట్ టేబుల్ దిస్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్స్ కంబైన్స్ విత్ ద రికార్డ్స్ రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇన్ టు ద వన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ యాజ్ ఏ రిజల్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ యూనియన్ అనేది ఏంటంటే యూనియన్ అనేది ఈ సింబల్తో ఉంటుంది యూనియన్ అనేది మనకి రెండు రెండు ఉంటాయి కదా టేబుల్స్ ఆ టేబుల్స్లో టూ కాలమ్స్లో టూ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా టూ టేబుల్స్లో రెండు ఒక కాలమ్ అనేది సేమ్గా ఉంటాయి కాలమ్స్ అంటే ఇవి రోస్ అంటే ఇవి ఈ కాలమ్స్లో రెండు టేబుల్స్ కాలమ్స్లో ఏదైనా ఒక కాలంని సేమ్గా ఉన్న కాలమ్స్ని తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న సే దాన్ని యూనియన్ చేస్తుంది ఏదైతే సేమ్గా ఉన్నాయో రెండు టేబుల్స్లో దాన్ని యూనియన్ చేసిద్ది సెకండ్ టేబుల్లోది చెప్తాను ఇంకా మనకి సేమ్గా ఉన్న వాల్యూస్ని డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసిద్ది ఓకేనా సో కలిసి ఇప్పుడు మనకి టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒక టేబుల్ ఇంకో టేబుల్ రిలేషన్ వన్ అనొచ్చు రిలేషన్ టూ అనొచ్చు లేకపోతే టేబుల్ వన్ అనొచ్చు టేబుల్ టూ అని చెప్పచ్చు టేబుల్ వన్ యూనియన్ టేబుల్ టూ సో ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు టేబుల్స్లో సేమ్గా ఉన్న దాన్ని ఏముంది సేమ్గా ఇది రోస్ ఇవి రోస్ ఇవి కాలమ్స్ ఈ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో రెండిట్లో కామన్ ఏముంది చెప్పండి నేమ్ నేమ్ అనేది టూ రో టూ కాలమ్స్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నాయి కదా సో ఈ కాలమ్స్లో నుంచి మనకి యూనియన్ చేసిద్ది యూనియన్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఏ ఉంది ఏకి ఏ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా ఉంది ఏ దీంట్లో ఉంది కదా సో ఈ రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి ఏ అనేది రాసాము ఇక్కడ బి ఈ బి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా బి లేదు సో బి రాస్తాము ఎందుకంటే దీంతో కంపేర్ చేయాలి ఈ టేబుల్ ఏతో ఇది కంపేర్ చేయాలి ఇక్కడ బి ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా బి ఉందనుకోండి రాస్ రాయచ్చు సి ఉంది సి
ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్సెక్షన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ ది ఇట్లా డబల్ ఇదే రివర్స్ యూ ఉంటుంది కదా అలా ఇది దీన్ని ఇంటర్సెక్షన్ సింబల్ అంటాము ఇది కూడా సేమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ టు పిక్ ఏ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ ద కామన్ టు దెమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ యూనియన్ కాంప్ కంపబిలిటీ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సేమ్గా ఉన్నాయో ఆ సేమ్గా ఈ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో సేమ్గా ఉన్న వాటినే రాస్తాము ఓకేనా ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉందా లేదా ఉంది ఏ రాసాము ఇక్కడ బి ఉంది కాకపోతే సెకండ్ టేబుల్లో కూడా బి ఉండాలి కాకపోతే లేదు కాబట్టి మనము ఈ సెకండ్ టేబుల్లో అందుకని రాయము నెక్స్ట్ సి సి ఇక్కడ ఉందా లేదు సో రాయము వదిలేస్తాము ఓకే దీన్నే మనం ఏమంటాము ఆర్ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ త్రీ సో మనకి ఇప్పుడు ఆర్ వన్ అనేది ఆర్ టూకి ఇంటర్సెక్షన్ జరిగింది సో మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే మనకి ఏ ఒక్కటే ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైందా సో గాయస్ ఇప్పుడు దాకా మనం యూనియన్ చూసాము ఇంటర్సెక్షన్ చూసాం ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం డిఫరెన్స్ గురించి చూద్దాం సో డిఫరెన్స్ అనే దాన్ని మనం మైనస్ ఆపరేషన్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా డిఫరెన్స్ ఆపరేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై మైనస్ సో డిఫరెన్స్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ సింబల్తో మైనస్ అనే సింబల్తో డినోట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ టు డిస్ప్లే ద రికార్డ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ టేబుల్ అండ్ ద అండ్ డస్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ టేబుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే రికార్డ్స్ అనేవి ఫస్ట్ టేబుల్లో ఇంకా సెకండ్ టేబుల్లో ఏవైతే ప్రజెంట్ అవ్వలేదో అవి అవి అయితే రాస్తాము దెన్ నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అప్పుడు అర్థమైంది మీకు ఇట్ ఈజ్ ఏ సబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఉంది ఏ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా ఉంది సో ఏ మైనస్ ఏ చేస్తే ఏమైంది జీరో సో మనకి ఇక్కడ ఏం రాదు నెక్స్ట్ బి ఉంది బి మైనస్ ఇక్కడ ఏమైనా బి ఉందా లేదు సో అందుకని మనం ఏం మైనస్ చేయట్లేదు కాబట్టి బి వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ సి సి అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదు సో సి మైనస్ సి అనేది ఏం చెయ్యము ఇప్పుడు మనం సో ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ సి చేసాము సో బి అండ్ సి అనేది ఇక్కడ ఏంటిది మనకి ఏవి సో ఇది రిలేషన్ టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ కంపేర్ చేస్తూ మనము ఇది ఇది దీని అనేది చేసాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఏంటిది కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ అనే సింబల్ అనేది ఏంటి ఇంటూ అనే సింబల్ ప్రోడక్ట్ సింబల్ తెలుసు కదా అదే నెక్స్ట్ ఇట్ పర్ఫామ్ ద ఆర్ వన్ టైమ్స్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ టైమ్స్ ఆర్ టూ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ వన్ ఏ ఇంటూ ఫోర్ ఏ ఇంటూ సిక్స్ బి ఇంటూ సి సిక్ బి ఇంటూ వన్ బి ఇంటూ ఫోర్ బి ఇంటూ సిక్స్ నెక్స్ట్ సి ఇంటూ వన్ సి ఇంటూ ఫోర్ సి ఇంటూ సిక్స్ అలాగే చేసుకుంటా పోద్ది ఓకేనా అవన్నీ అవుట్పుట్ అనేది రిలేషన్ త్రీలో రాసాము ఇది టేబుల్ వన్ ఇది టేబుల్ టూ టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ నుంచి టేబుల్ త్రీ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము సెలెక్ట్ సెట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చూసాము ఇప్పుడు మనము సెలెక్షన్ లైక్ డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అయినా అని వచ్చి అది చూద్దాం సో గాయస్ ఇక్కడ చూడండి యూనియన్ చూసాము ఇంటర్సెక్షన్ చూసాము డిఫరెన్స్ చూసాము కార్టీషియన్ చూసాము సో మనకి ఇప్పుడు సెట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనము డేటా ఆపరేషన్స్ అయినా లేకపోతే స్పెషల్ ఆపరేషన్ ఆపరేటర్స్ అయినా అని వచ్చి ఇవి చూద్దాము ఇవి మూడు చూడు ఇక్కడ మనకి సెలెక్షన్ ఆపరేషన్ డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్లో మనకి స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అని వచ్చు లేకపోతే డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ కూడా అని వచ్చు సెలెక్షన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే ద సెలెక్షన్ ఈజ్ ఏ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్ ఇది రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్ అని పిలుస్తాము సెట్ ఆపరేషన్ కూడా రిలేషనల్ ఆల్జ్ ఆపరేషనే ఓకేనా రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషనే ఇది కూడా రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద రోస్ ఇన్ ద రిలేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ ఇక్కడ మనము రోస్ అనేవి ఎట్లా ఇవి రోస్ ఓకేనా ఈ రోస్ని మనము బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్ బట్టి మనము తీసుకుంటాం ఈ సెలక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది ఈ సింబల్తో మనం రాస్తాము సిగ్మా అనే సింబల్తో రాస్తాము ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై సిగ్మా ఓకే దే సింటాక్స్ ఎలా ఉంది సిగ్మా ఇది ఇది ఏమి బ్రాకెట్స్ ఓకేనా వీటిని యాంగ్లర్ బ్రాక్ బ్రాకెట్స్ అంటాము యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో సెలెక్ట్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత రిలేషన్ నేమ్ రిలేషన్ నేమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఏముంది ఆర్ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను నే టేబుల్లో నేమ్ ఉంది ఏజ్ ఉంది నేమ్ అనేది యాట్రిబ్యూట్స్ ఏజ్ అనేది కూడా యాట్రిబ్యూట్ రిలేషన్ వన్ సో ఇప్పుడు నేమ్ అనేది ఏ ఉంది ట్వంటీ ఉంది ఏజ్ అనేది బీకేమో ఫార్టీ ఏజ్ ఉంది అంటే నేమ్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి 
సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఏది ట్వంటీ ఈక్వల్గా ఉంది ఏజ్ అనేది ఈక్వల్గా ట్వంటీ ఏది ఉంది ఏజ్ అనేది ఏకి ట్వంటీ ఉంది సీకి కూడా ట్వంటీ ఉంది సో ఇది ఇదిగోండి ఇది ఏ ఏని ఇంకా సిని రెండింటిని ఇక్కడ రాస్తాను ఓకే చూడండి ఏకి ట్వంటీ రాసాను సీకి ట్వంటీ రాసాను ఏదైతే ఏజ్ అనేది ఈక్వల్గా ట్వంటీకి ఏది ఉందో అది రాసాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏదో చెప్తాను చూడండి ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది అదని పై అంటాం మనము ద ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది అని పై అంటాము ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ఏ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ప్రొజెక్షన్ అనే దాన్ని మనం రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అని అంటాము ఓకేనా ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ పై పైతో డినోట్ అయి ఉంటుంది ఇది ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద కా ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇన్ ద రిలేషన్ ఇట్ సెలెక్ట్ ద కాలమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇదిగోండి ఈ ఈ కాలమ్స్ని మనము సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడిద్ది ఇంకా ఆ కండిషన్ బట్టి అది సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా సింటాక్స్ చూడండి దీనికి ప్రొజెక్షన్ ఆపరేషన్కి ఇక్కడ పై ఇంకా యాంగ్లర్ బ్రాకెట్స్లో మనం ఆట్రిబ్యూట్ లిస్ట్ అనేది రాసాము నెక్స్ట్ రిలేషన్ నేమ్ రిలేషన్ నేమ్ అంటే టేబుల్ నేమ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక రిలేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఉంది ఎంప్లాయీ అని ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏం రాసాం ఎస్క్యూఎల్ ఇక్కడ పై ఒక పై ఆల్రెడీ ఉంటుంది సింటాక్స్లో చూపిస్తాను చూడండి చూడండి పై ఓకేనా పై ఉంది కదా ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు పై అనేది ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇచ్చాను యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇవి ఓకేనా ఇవి నేను ఏ దీంట్లో ఏమి ఇచ్చాను యాట్రిబ్యూట్స్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చాము శాలరీ ఇచ్చాను సో అవి రెండు ఇక్కడ రాశాను నెక్స్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఉంది టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అని ఉంది సో ఎంప్లాయీ అనేది నేను ఇక్కడ రాశాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం రాశాను ఎంప్లాయీ నేమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ నేమ్ సారీ 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 ఎంప్లాయీ నేమ్ కాదు ఇది ఎంప్లాయీ నెంబరు ఎంప్లాయీ నెంబరు శాలరీ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డివిజన్ ఆపరేషన్ డివిజన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి డివిజన్ ఆపరేషన్ ఇది డినోటెడ్ బై డివిజన్ ఈ సింబల్తో మనకి డివైడెడ్ డివిజన్ ది సింబల్ ఉంటుంది కదా ఆ సింబల్ నెక్స్ట్ డివిజన్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ ద వన్ కాలమ్ అండ్ ద ద టేబుల్ మస్ట్ బీ హ్యావ్ ఏ టూ కాలమ్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే టేబుల్కి ఒక కాలం అయినా ఉండాలి లేకపోతే టూ కాలమ్స్ అయినా రెండు రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక టేబుల్లో ఒకటి కాలం ఉండాలి ఇంకొక టేబుల్లో ఇంక రెండు కాలమ్స్ ఉండాలి ఇది దీని ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను టేబుల్ వన్లో టూ కాలమ్స్ తీసుకున్నాను టేబుల్ టూలోనేమో ఇది రిలేషన్ అనొచ్చు ఇది టేబ్ టేబుల్ అయినా ఏవైనా అనొచ్చు మీ ఇష్టం టేబుల్ రిలేషన్ అనొచ్చు టేబుల్ అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు అయినా దీంట్లో నుంచి మార్క్స్ అనేవి థర్టీ అనేది తీసుకున్నాను ఇది ఇక్కడ కూడా థర్టీ ఉంది మీ ఇష్టం సేమ్గా ఉన్న నెంబర్స్ని తీసుకోండి దాన్ని డివైడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిద్ది బి అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కాబట్టి బి అనే నేమ్ మాత్రమే ఇక్కడ వచ్చిద్ది ఓకేనా నేమ్ అనేది బి ఓకే ఈ థర్టీ అనే మార్క్స్ ఇక్కడ దీంట్లో ఏది ఉంది ఎక్కడ ఉంది బి అనే నేమ్లో ఉంది సో బి అనే నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా కాయస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ సో ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా వన్ వన్ అయినా వన్ టూ అయినా టూ వన్ అయినా టూ టూ అయినా ఏమైనా బ్యాక్ లాక్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ఓకేనా ఇంకా లైక్ లైక్ మీకు ఏమైనా ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయినా లేకపోతే లైక్ అప్డేట్స్ అయినా జేఎన్ టూ హెచ్ అప్డేట్స్ అయినా కావాలి అన్న వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక జేఎన్ టూ హెచ్ వాళ్ళ అనే ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ